வணக்கம் நான் டாக்டர் ஆனந்தி இன்றைக்கி வந்து பெண் கல்வி பற்றி பேசலான்னு நினைக்கிறோம் பெண் கல்வி அப்படின்றது இன்னமும் நம்ம நாட்டில் வந்து முழுசாக எல்லா பெண்களுக்கும் கிடைக்காத விஷயம் ஐநா சபையோட இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எடுத்த ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் கல்வி கிடைக்காத மக்கள் பன்னெண்டு கோடி பேர்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஏழு கோடி பேர் பெண்கள் நாலு கோடி பேர் தான் ஆண்கள் இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ஆண்களுக்கு நிகராக இன்னும் பெண்களுக்கு வந்து கல்வி கிடைக்கிறதில்ல அப்படின்றது பெண் கல்வி ஏன் முக்கியம் பெண்கள் தான் நாட்டில் கண்கள்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பெண் வந்து படிச்சுட்டா அது வந்து வீட்டுக்கும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நாட்டுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் விமன் எம்பவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெண்ணை வந்து நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னேற்ற முடியும்னா உணவு உடை இருப்பிடம் இது வந்து எல்லாருக்குமே பேசிக் இது வந்து ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி இது மூணு மட்டும் இருந்துட்டால் போதுமா அப்படின்னா யாருக்குமே பத்தாது எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று அச்சீவ் பண்ணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் அது பெண்களுக்கும் உண்டு இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறச்ச இதில் வந்து முதல்ல எஜுகேஷன் தான் படிப்பு படிப்பு அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறையா பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ரீசன்ஸ்க்காகவும் இதுக்காகவும் ஸ்கூல் போகாத நிறையா பெண் பிள்ளைகள் இருக்காங்க அதை தவிர அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அதை முழுசாக தொடர முடியாமல் பத்தாவதோடு பன்னெண்டாவதோடு நிறுத்திடுறவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க இன்னமும் நிறைய சிட்டிலையும் சரி கிராமப்புறங்களையும் சரி பெண்கள் காலேஜ் போகிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அக்சசபிலிட்டி ஊர்லேயே காலேஜ் இல்லாதது ஒரு காரணம் வறுமை ஒரு காரணம் இது ரெண்டு காரணத்தையும் மீறி பெண்களுக்கு வந்து கல்வி அவசியம் இல்லை அப்படின்ற நினைக்கிற நிலை இன்னமும் நிறையா குடும்பங்கள்லேயும் நிறையா ஊர்லேயும் நம்ம நாட்டிலையும் ரொம்ப பரவலாக இருக்குது பெண் கல்வி அப்படின்றது அது அந்த ஒரு பெண்ணை பொறுத்த விஷயம் கிடையாது ஒரு படித்த பெண்ணாக இருக்கச்ச ஒரு பெண்ணுக்கு கல்வி கொடுக்குறச்ச நீங்கள் அந்த ஒரு பெண்ணை முன்னேற்றி கொண்டு வரச்ச அந்த குடும்பமே ஒரு படி மேலே போகும் எப்படி ஒரு படித்த பொண்ணு ஒரு பெண் கல்வி வந்து ஒரு குடும்பத்தை முன்னேற்ற முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா படிச்சுட்டா படிப்புக்கும் வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லைங்க நீங்கள் பெண் கல்வின்றது வந்து என் பொண்ணு எதுக்கு படிக்கணும் என் பொண்ணு சம்பாதிக்க வேண்டாம் அதனால் படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய பெற்றோர்கள் இருக்கீங்க படிக்கிறதுன்றது சம்பாத்தியத்துக்காக இல்லை படிக்காதவங்க கூட நிறையா வேலை செஞ்சு எப்படி எப்படியோ சம்பாதிக்கலாங்க தொழில் செய்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் கல்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறச்ச நம்ம சொல்கிறது அவேர்னஸ் நாலேஜ் நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்கிறது அதுக்காக தான் இந்த கல்வி சொல்கிறோம் வெறும் எழுத படிக்கிற விஷயம் கூட கிடையாது இப்போ சுற்றி நம்ம நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்களை புரிஞ்சிக்கணுன்னா அதுக்கான ஒரு மென்டல் மெச்சூரிட்டி வேணும் அப்படின்ற இடத்துல இந்த கல்வி அப்படின்றது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது ஒரு நல்ல படித்த பொண்ணால் வேலைக்கு போ இல்லைனா கூட வீட்டில் இருந்தால் கூட படிச்சுட்டு வீட்டில் தான் இருக்கணுமான்னு நான் நினைக்கலாம் சில சூழ்நிலைகளில் குடும்ப பொறுப்புனால வீட்டில் இருந்தால் கூட ஒரு படித்த பொண்ணுனால அந்த குடும்பத்தை ரொம்ப நல்லா நிர்வகிக்க முடியும் ஒரு படித்த பொண்ணால் வந்து நம்ம நாட்டோட பங்களிப்பு வந்து நல்லா கொடுக்க முடியும் அவங்க செய்கிற ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ்ஸோ வேலையோ வந்து நம்ம நாட்டையும் நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்தையே ஜாஸ்தியாக ஆக்கும் இதை தவிர ஒரு படித்த பொண்ணு இருக்க சொசைட்டி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல நிறைய க்ரைம்ஸ் நடக்குது நிறைய அதுவும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் நிறையா இருக்குது இதுக்கு முக்கிய காரணம் பார்த்திங்கன்னா அவேர்னஸ் இல்லாதது எதனால் இந்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னா படிக்காதது ஒரு காரணமாக போயிடுது ஏன் படிக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் இப்போ படிப்பு கல்வி அப்படின்றச்ச நம்ம வந்து பேப்பர் படிக்கிறது மேகசின் படிக்கிறது எல்லாமே சேர்ந்து அதில் தான் வரும் இப்போ வந்து நீ ஒரு ஒரு படித்த பொண்ணாக இருந்தால் நிறைய அந்த மேகசின் படிக்கிறதுலேயும் புத்தகம் படிக்கிறதுலேயும் படிக்கிறச்சு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறச்சும் சுற்றி நடக்கிற உலக விஷயங்கள் தெரியும் அதை எப்படி வந்து சரி பண்ணுறதுனும் தெரியும் இப்போ என்னென்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் அறியாமைனால தான் நிறையா பெண்கள் வந்து தவறான இடத்துல போய் மாட்டிக்கிறாங்க அறியாமை தான் நிறையா பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இந்த அறியாமையை வந்து நம்ம களையணுன்னா அதுக்கு வந்து முதல்ல பெண் கல்வி முக்கியம் எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் சரி இதை கேட்டுட்ருக்க பெண்களுக்கும் சரி சுச்சுவேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே எப்பயுமே சரியாக அமையாதுங்க நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் அரியலூர் வந்துருந்த ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கேருந்து படித்து விண்வெளி தொழிலில் வேலை பண்ணி ஒரு நல்ல பேர் எடுத்தவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறையா பெண்கள் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் படிக்காததுக்கு வந்து காரணம் சொல்லலாம் நான் கிராமத்தில் இருக்கேன் தமிழ் வழி கல்வி இன்றைக்கி நிறையா பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லேருந்து நீங்கள் மற்ற நிறையா விண்வெளியில் வேலை பண்ணுறவங்களும் நிறையா பேரை 
பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வழி கல்வியில் படித்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க தமிழ் வழி கல்வியில் படித்தா முன்னேற முடியாதுன்னு கிடையாதுங்க அதில் இருந்து தான் நிறைய பேர் நல்லா முன்னேறியிருக்காங்க அதனால் உங்கள் கிராமத்தில் எந்த ஸ்கூல் இருந்தாலும் சரி முதல்ல ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பேசிக் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அப்படின்றது கட்டாயம் நூறு சதவீதம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அது ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அதற்கும் மேலே இந்த பத்தாவதோ பன்னெண்டாவதோ முடித்த பிறகு இந்த கல்லூரி அப்படின்ற இடத்துல தான் நிறையா பெண்களுக்கு வந்து கல்வி கிடைக்காமல் போயிடுது அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணி படிக்க வைக்க யோசிப்பாங்க ஒரு ஆண் பிள்ளைக்கு செலவு பண்ணுற மாதிரி நிறையா பெற்றோர்கள் இன்றைக்கும் படித்த சொசைட்டிலேயும் பெண் பிள்ளைக்கு செலவு பண்ண யோசிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு இன்னொரு வீட்டுக்கு கல்யாணம் ஆகி போகிற பொண்ணு தானே நம்ம ஏன் செலவு பண்ணணும் நம்ம பிள்ளைக்கு செலவு பண்ணால் நம்ம பிள்ளை திருப்பி நமக்கு செய்வான் அப்படின்ற ஒரு நினப்பு எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆண் பிள்ளையோ பெண் பிள்ளையோங்க இன்னொரு வீட்டுக்கு போதோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கோ அந்த பெண்ணோட முன்னேற்றம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் மனசு வச்சாதான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு நல்ல படிப்பு கல்வி ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்க முடியும் கல்யாணம் ஆகி போனாலும் நீங்கள் அந்த பொண்ணை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சீர்சனத்தி கொடுத்து அமிச்சாலும் எவ்வளோ காசு பணம் கொடுத்து வச்சு அமிச்சாலும் அது வந்து செக்யூரிட்டி கிடையாது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடையாது நாளைக்கு யாரையோ சார்ந்து எப்போவுமே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த பெண் பிள்ளை இருக்கும் பெண்ணுக்கு கல்வி கொடுத்து அமிச்சிங்கன்னா தன்னையும் பார்த்துக்கிட்டு தன் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு நாளைக்கு தேவைப்படும் போது பெற்றோரையும் அந்த பெண் பிள்ளை பார்த்துக்கும் அதனால் ஆணுக்கு ஒரு நியாயம் பெண்ணுக்கு ஒரு நியாயம்னு பார்க்காம பெண் பிள்ளைகள் படிக்க ஆசைப்பட்டாலும் சரி நீங்கள் க இல்லை படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கல்வி வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு பெண் பிள்ளை படிச்சுட்டா பிள்ளைகளை நல்லா வளர்க்க முடியும் அடுத்தடுத்து வர எல்லா தலைமுறைகளும் ரொம்ப நல்ல முறையில் வருவாங்க அதனால் ஒரு பெண் படிக்கிறது ஒரு பெண்ணுக்காக மட்டுமல்ல அது குடும்பம் நாட்டுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியம் வணக்கம்